Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga Yang di bagian samping rumahnya ya Ini persisnya menghadap ke arah selatan Jadi saat pagi ini, ini suasananya masih sangat teduh ya Bisa terlihat belum ada matahari yang mulai masuk ke area ini Dan untuk keadaan tanamannya juga terlihat Bagus-bagus banget dari daunnya yang terlihat segar-segar seperti ini, seperti di situ ada tanaman hias, ada keladi antasoma, kemudian juga ada peperomia, dan juga di sini ada sederet tanaman hias aglonema yang cantik-cantik banget, seperti di sini ada tanaman hias, ada aglonema redfin, ini cantik banget. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini dan penggunaan media tanamnya. Saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa di mana pun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan untuk koleksi tanaman hiasnya memang sangat beragam ya, tidak hanya untuk jenis-jenis tanaman yang aglonema. Namun pada bagian sebelah sini, di situ juga ada tanaman hias, ada keladi army ya, army Thailand, kemudian juga ada begonia dan di bagian sebelah sini ini juga ada puring kemudian juga ada anturium gelombang cinta kemudian juga ada tanaman hias ada persili yang bangkok ada pilodendron juga dan terlihat sekali ya bahwa ketika pada bagian halaman rumah terdapat banyak tanaman hias yang seperti ini dan beraneka ragam ini sudah sudah membuktikan sekali bahwa sang pemilik ini benar-benar menyukai tanaman hias dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk jenis begonia ya di sini ada ada moss carpet ada tapak macan juga dan di sini untuk penggunaan media tanamnya di sini menggunakan ada sekam bakar namun untuk tanahnya di sini jauh lebih banyak Memang untuk penggunaan pupuk kandang ataupun sekam pada tanaman hias begonia itu memang baiknya ya difermentasikan dulu dengan tanah setidaknya hingga bisa sekitar 10 hari sampai 2 minggu ya baru bisa digunakan untuk menanam tanaman hias begonia karena apabila menggunakan sekam bakar yang masih baru ataupun sekam mentah ataupun pupuk apabila langsung digunakan pada tanaman hias begonia itu biasanya gampang sekali untuk untuk rusak pembusukan pada bagian batang dari tanaman hias begonia sebenarnya juga tidak hanya untuk jenis tanaman hias begonia ketika menggunakan sekam ataupun pupuk yang masih baru yang belum dicampur dulu pada tanah itu biasanya juga memang gampang sekali membusuk membusukan pada bagian batang-batang tanaman termasuk juga untuk tanaman hias aglonema ataupun keladi juga dan untuk media tanam yang digunakan begonia tadi sudah saya bahas ya hanya menggunakan sedikit sekam dengan dengan tanah dan di sini saya akan melihat media tanam yang digunakan untuk tanaman hias aglonema dan di sini kalau dilihat ya dilihat memang sangat berongga sekali dan di sini untuk kombinasi campuran di sini ada osmokot juga yang pastinya osmokot ini bisa dilakukan penggunaan ulang ya ini enam bulan sekali dan di sini antara menggunakan sekam bakar kemudian juga ada tanah dan juga ada menggunakan pupuk dari ayam broiler ya ini sekam sekam seperti ini dan di sini juga sangat berongga sekali. Dan di sini saya juga bakalan kasih tips singkat bagaimana sih cara menjadikan tanaman hias aglonema kita buat paksa untuk untuk banyak tunas seperti ini. Yang pastinya adalah melakukan split pemangkasan pada bagian batang tanaman hias aglonema yang memang sudah terlihat tua ya. Karena apabila kita melakukan split pemangkasan pada bagian batang tanaman hias aglonema yang terlihat masih muda, misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini, ini juga akan berakibat bahwa berkemungkinan sekali memudahkan pembusukan namun ketika sudah memilih batang tanaman hias aglonema yang sekiranya sudah cukup tua seperti ini saya mengambil contoh pada tanaman hias kocin ini sudah terlihat tua pada bagian batang tanaman hias aglonema 
maka ketika kita melakukan split dan kemudian kita menanamnya ya meskipun tanpa angkar itu akan gampang sekali tumbuh namun ketika pada bagian batang tanaman tersebut itu masih muda seperti ini ya bagian mata tunas mata tunasnya ini masih terlihat rentan sekali ini sangat berbahaya dan di sini untuk jenis tanaman hias aglonemanya di sini cantik cantik banget ya ada ayu nindi kemudian juga ada wulandari kemudian juga ada sweet dream ada borju kemudian juga ada ini white white dud ya dud white kemudian juga ada red anjamani kemudian juga di sini ada red king dan beberapa tanaman hias aglonema lainnya dan kemudian di sini juga saya melihat satu tanaman hias singonium ya singonium monsen ataupun putih ini dengan daun-daun yang kecil seperti ini cantik banget dan ini sepertinya di seperti menanamnya itu menggunakan bagian bonggolnya sehingga bertunas banyak bertunas dan menjadi cantik seperti ini kemudian juga ada antasoma kemudian juga ada tanaman yes peperomia watermelon ada keladi juga ada alokasia black velvet dan di sini saya juga melihat begitu telatenya ya sang pemilik untuk budidaya tanaman hias begonia ini menggunakan stek daun seperti ini dan keuntungan ketika memperbanyak ataupun budidaya tanaman hias begonia dengan cara stek daun yaitu bisa menumbuhkan banyak sekali tunas-tunas seperti ini ya dalam satu stekan di sini saya bakalan menghitungnya ya di sini ada sekitar ada sekitar tiga tunas baru dari satu daun tanaman hias begonia dan baiknya juga ketika budidaya tanaman hias begonia itu keadaan daun ya ataupun batangnya itu benar-benar dalam keadaan masih segar dan untuk penempatannya juga baiknya berada di tempat teduh jangan sampai banyak asupan cahaya matahari yang masuk ya ketika baru saja melakukan stack daun Dan demikian review dari Kembang Risa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara perawatan ataupun penempatan ya. Dan untuk penempatan di sini lebih ke tempat teduh ya karena untuk cahaya matahari yang masuk ke area sini ini bisa sekitar dari jam 11 ya. Dari jam 11 untuk menjaga keadaan daunnya ini benar-benar tetap terlihat segar seperti ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.